saludamos al ingeniero Romero Castañer, asambleísta nacional por la provincia de El Cañar. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Ineludible comentar las decisiones tomadas por el jefe de Estado. El contenido aún lo estamos digiriendo, pero en cuanto a las principales medidas, está la intervención en el precio de los combustibles en el Ecuador. Se entiende, habrá que conocer los detalles, que se instaura una flotación del precio del combustible con uh, un tope, un techo, según ha dicho el jefe de Estado, para que en caso de que suban significativamente los precios internacionales del crudo, el precio de los combustibles en Ecuador, el 10, el mencionó, entre otros, no se disparen. Quisiéramos, uh, ante todo, conocer su comentario sobre las decisiones del jefe de Estado. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir esta mañana este diálogo. Eh, también lo estamos eh, este rato evaluando, analizando, eh, pienso que son medidas que no están claras en algún sentido, por ejemplo, si van a ser medidas transitorias, definitivas, eh, cuáles de ellas lo van a hacer, el tema eh, justamente de cuáles van a ser las medidas de compensación frente al tema de combustibles. Eh, si bien los subsidios, los subsidios deben ser focalizados para los que no tienen, para la gente que no puede pagar, no era justo, por ejemplo, que nosotros subsidiemos <coughs> eh, 10 para un buque, compra un dólar en Manta, el IVA y lo venden en alta mar en cuatro dólares. Entonces, eh, pero en cambio, ¿qué va a pasar con el transporte público? Porque si este momento, si bien es cierto, el precio del petróleo está bajo y va a bajar el precio de los combustibles, pero cuando suba, va a subir el precio de los combustibles. Que había que liber liberalizarlo, que liberalizarlo. Que la comercialización tiene que eh, ser dirigida y los subsidios a los que menos tienen para que no sea distorsivo y todos los ecuatorianos paguemos eso porque la gente tiene que entender que eso no paga el presidente, los ministros, los asambleístas, pagamos los ecuatorianos con nuestros hijos y al pagar eso, menos ingresos y menos obra y menos inversión también, ¿no? Pero hay que ver el alcance. Eh, tengo entendido que en las próximas horas y ya podremos analizar con mayor frialdad este tema, igual nos preocupa el tema de la reducción de la jornada laboral, eh, en donde se deja afuera áreas que son muy importantes. Bien, por ejemplo, yo le voy a decir un área que tiene que ver con el mantenimiento de redes eléctricas, por ejemplo, con los trabajadores eléctricos. Eh, son gente que está manteniendo un sistema eléctrico óptimo en el país, sistema interconectado, y que eh, no puede hacer teletrabajo. ¿sí? Son trabajos operativos, son trabajos en el campo, eh, gente que da mantenimiento, los linieros, ese, ese tema, por decirle uno de los, de los campos que también debería ser considerado, ¿no? eh, porque se mencionaba que esta reducción no eh, contempla trabajadores de la salud, eh, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Entonces, eh, eh, entiendo yo entiendo que existen servidores públicos que actualmente no están ¿sí? eh, o están haciendo teletrabajo y algunos de ellos ni siquiera eso, ni siquiera eso, por ejemplo... Eh, un chofer de una institución pública que el vehículo está saliendo, no está laborando, pero eh, este tema no lo hemos elegido exactamente nadie. Es decir, no ha sido una elección del servicio público, no ha sido una elección del servicio privado. Lo que sí estamos conscientes es que el escenario realmente es crítico. Ingeniero Castañer. Es crítico porque se proyecta, se proyecta, 
Sí, Ingeniero Medio Castanier, muy buenos días. Eh, quizás esta decisión de la reducción de las horas laborales y por lo tanto de el salario de los empleados y los trabajadores responde de alguna manera a la negativa de la Asamblea Nacional de aprobar dentro de la ley humanitaria el aporte de los ciudadanos que en un momento se hablaba desde un 10% y hubo varias propuestas de quienes debían o no aportar. Quizás el gobierno nacional busca ahora a través de esta medida con pensar esta negativa de eh, la asamblea eh, mire el tema de, de la aprobación de esta ley eh, fue claro no en el sentido de que no había el escenario era impresentable pedirle a los ecuatorianos quitarle del poder adquisitivo que tienen de la escuela y de economía impuestos sí a trabajadores públicos, privados, autónomos y empresas, y ahora eh, igual se está haciendo lo mismo. Entonces, eh, no tendría sentido que no le ponga un impuesto, pero le reduzco el 25% del salario en ese sentido. Yo entiendo, yo entiendo que la situación fiscal es muy grave. Eh, escuché la cadena nacional y se hablaba de eh, 12 mil millones de dólares menos en ingresos. Eh, eh, y eso hace que todos nos ajustemos los pantalones, como quien dice, es decir, eh, necesitamos ajustarnos a esta nueva realidad, pero esta nueva realidad ir de la mano con situación o causa un shock, porque lo menos que nos puede eh, convenir este momento es protestas en la estabilidad política. Esto debe ser de manera acordada, socializada, de manera que eh, no exista una problemática el día de mañana con ciertos que exigen y, y por otro lado con la jornada laboral y sus hay, uh, por otra parte, ingeniero Castañer, también uh, otro aspecto de las declaraciones del presidente de la República que anuncia que eh, se continúa en ese proceso de fusionar algunas entidades del Estado y de cerrar otras. No fue específico en cuáles se cierran y uh, cuáles uh, se fusionan, pero mencionó concretamente algunas uh, empresas públicas como TAME, como Inmobiliar, que es la empresa que se encargaba de la venta de bienes uh, incautados por parte del Estado. También mencionó a la empresa de ferrocarriles, a Siembra, Dijo medios de comunicación uh, públicos, sin señalar cuáles y qué es lo que se hará con cada uno de ellos, y mencionó también Correos del Ecuador. También su opinión sobre este aspecto de las declaraciones. Bueno, solicitaremos información sobre el tema. Eh, me da pena, realmente me da pena de que hayamos llegado a perder activos de todos los ecuatorianos. Y digo a perder porque TAME era un activo de los ecuatorianos, sabíamos que funcionando eh, a pérdida eh, estos últimos años, que tenía una muy grande, eh, habían pasado algo así como eh, ocho gerentes en los últimos cinco años, eh, no tenía la rentabilidad para mantener, en el caso, por ejemplo, de inmovilidad, estoy absolutamente de inmobiliza este rato casi cinco mil bienes inmuebles eh, que el país eh, los tiene improductivos entre terrenos, casas, edificios, eh, vehículos incautados eh, y eso hay que, que monetizarle, hay que monetizarle, hay que volverle líquido. Es, tal vez no es el escenario adecuado el actual, sí, pero por ejemplo... Eh, le comento, hay un edificio que está a cargo de inmobiliaria en plena 10 de agosto, cerca del mercado Santa Clara, en Toquera del Ministerio de Finanzas, un edificio que tiene una cuadra inmenso, botado, botado, ese edificio está botado algo así como cuatro años, entonces eh, deteriorándose y, y con guardias cuidando ese edificio, un edificio que no sirve este momento absolutamente para nada, ¿no? Y esos bienes improductivos deben ser sincerados y monetizados. Claro eh, que este momento actual, el momento 
que viví en el país del mundo es para venderlo a precio de gallina con mal porque no hay circulante y la gente lo que menos está pensando es invertir en, en ese tipo de bienes, ¿no? Este rato hay otras prioridades, pero estoy de acuerdo que hay ciertos bienes que deben, eh, que el Estado ecuatoriano no puede mantener, no puede mantener. Otro edificio que está votado, el edificio de la UNASUR, que le costó casi 40 millones de dólares a los ecuatorianos, votado en la mitad del mundo y que no sirve absolutamente para nada, para nada. Y tiene empleados, y tiene empleados, y tiene gente que cuida, y gente que, que limpia, y gente que pero no sirve para nada, entonces hay que sincerar ciertas cosas, no podemos en un país en donde la gente se está muriendo de hambre, estar sentado sobre bienes eh, improductos. Hay um, otro aspecto, este no se deriva de las uh, recientes declaraciones del de jefe de Estado, Ingeniero Castañer, esto se ha venido hablando, diríamos que por años en Ecuador, advirtiendo por parte de los uh, trabajadores, advirtiendo incluso por parte del de sector privado, una uh, insostenibilidad en el largo plazo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habló la semana pasada sobre la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, en la cual se incluía al IES en algunos de los puntos que se pretendían reformar. Se dijo que serían para que el Ministerio de Economía tenga mayor acceso, mayor disponibilidad de los fondos del BIES, circularon incluso algunos uh, uh, correos electrónicos, uh, algunas informaciones de, de WhatsApp, supuestamente de funcionarios del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que advertían sobre un intento de tomarse los fondos del de IES. Esto no quedó muy claro. Se dijo por parte de los legisladores que en la ley que fue aprobada el día sábado se habían uh, uh, quitado estos fantasmas y que no se habían aprobado los temas relacionados. Sin embargo, hay por allí filmaciones de algún colega suyo que señala que sí se consumó esta situación con respecto al IES. Pero... Esto pasa realmente casi a un segundo plano cuando el día de ayer trascienden declaraciones de Vinicio Troncoso, el gerente de esta entidad, que habla, si bien no de una quiebra del IES, pues uh, tiene uh, muchos bienes el, el IES y tiene también inversiones, sí de una iliquidez que apenas le permitirían sostenibilidad por cuatro meses para mantener el sistema de salud tan crítico en estos días, así como el sistema de jubilación en Ecuador. Habla que de bienes de la entidad de activos del orden de más de 20 mil millones de dólares, el IES apenas cuenta con menos de 500 millones que alcanzarían a duras penas para los gastos corrientes en salud por cuatro meses y para el pago a jubilados por cuatro meses. Usted ha venido trabajando por los jubilados del de IES, está muy cercano a estas situaciones y es muy importante tratar también este tema que aparece como un nubarrón negro más en esta situación tan delicada que está viviendo el país. Ayer justamente tuvimos eh, sesión de la Comisión de los Jubilados a las 4 de la tarde en donde se recibió las comparecencias de diferentes representantes de los ministerios y en ese sentido se realizó un análisis de, de esta problemática. ¿no? El, el problema para mí del IES es clarísimo, es que el IES se politiza y se vuelve un botín político. El momento que en siete años tenemos cinco directores generales, perdón, cinco pres del directorio y catorce generales, ¿qué podemos esperar de la situación del IES? Y, y el requisito para entrar ahí es ser pana del presidente de la República, nada más. No se importa que tenga conocimiento en seguridad social, experiencia, eh, eh, manejo y tampoco que nos dé la cara a nosotros afiliados, que nos dé la cara, que nos, que nos cuente eh, cómo está la situación. Incluso hubo un ex presidente del directorio como Richard Espinosa que declaró reservada eh, eh, la situación actuarial, es decir, las cuentas que nosotros aportamos, es decir, no podíamos ni acceder a conocer cómo estaba. Muy preocupantes las declaraciones de Vinicio Troncoso. Tenemos entendido de que este momento el Estado ecuatoriano ha puesto bonos 
bonos, es decir, eh, le ha entregado bonos al BIES por casi 7 mil millones de dólares, eh, cual eh, al, algunos viene pagando y otros viene renovando porque no puede pagar y lógicamente eh, eso pone en riesgo la sostenibilidad del IES, al ser el BIES el, el lugar en donde se invierte y se gana rentabilidad la plata de, de todos los que aportamos. ¿no? En la ley de finanzas públicas, quiero ser categórico, se garantizó la autonomía del IES. Lógicamente el Estado tiene que conocer y tiene derecho a conocer por qué es aportante del 40% de... De, de, lo, de lo valga la redundancia de los aportes que hacemos nosotros ¿no? tiene que conocer eh, no puede ser eh, que se aporte y que no se le permita al Estado conocer, ni tampoco eh, que esas inversiones no sean controladas tienen que ser controladas porque en finanzas públicas el grave problema que hemos vivido los últimos años es justamente la discrecionalidad y disponer de los fondos, no solo del IES, de muchos, como es el endeudamiento, que de 14 mil millones que recibió Rafael Correa le entregó al país casi en 50 mil millones la deuda externa. Y eso no puede darse, había que ordenar las finanzas públicas y ese es un paso importante para que los mercados internacionales, los multilaterales, nos vean un país por lo menos con cuentas claras para podernos prestar el dinero que ahora necesitamos para... Para, para salvarnos, quiero ser así de categórico, para salvarnos, porque no hay otra posibilidad más. Ingeniero Castañer, hablando del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿este no se vería aún más perjudicado quizás con estas medidas o se entendería que las aportaciones que van a hacer los trabajadores ya no sería por el sueldo completo, sino por un sueldo eh, de seis eh, horas y estos ingresos de alguna manera se verían eh, reducidos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o esos son temas que aún no están resueltos? Le soy honesto, Rosana, no está claro ese tema. Eh, fue una, un enlace nacional de pocos minutos uh -huh. en donde no se desarrolló los mecanismos que se van a ocupar eh, en este sentido. ¿no? Me imagino yo, eh, esto es mi, mi análisis, que son medidas transitorias y que son medidas que no afecten eh, a, los, a los aportes a los aportes, porque eh, de una u otra manera, si es que hay una reducción de la jornada laboral y hay una reducción del salario, eh, justamente en la ley nosotros planteábamos, planteábamos que tiene que ser acordada a nadie, absolutamente a nadie le pueden vulnerar o cambiar sus derechos a la fuerza u obligar. Si es que a mí me conviene como empleado, acepto las condiciones del empleador en, en esta nueva modalidad eh, y esta nueva normalidad tan complicada que viviendo, pero tampoco podemos permitir que se vulneren derechos y se obliguen a aceptar condiciones eh, sin ser aceptadas. Ingeniero Castañer, hablar ya de indignación es, es poco, hay que encontrar otras palabras, otro léxico en el diccionario para describir lo que ha venido sucediendo en el país. Recordamos en el mes de febrero, nos parece, cuando Paul Granda, un presidente del IES, hablaba sobre los problemas, uno de los tantos casos de sobreprecio en la compra de hospitales del IES, esto era antes del COVID-19, señaló en el sentido de que la corrupción era un problema orgánico, difícil de erradicar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se comprometía a resolver este tema hasta mayo, pero mientras tanto, su propio director ejecutivo compraba mascarillas con groseros precios y en los hospitales se esquilmaban los recursos en contratos de compras con sobreprecios que hoy lo conocemos llegan hasta el mil por ciento entre lo que se compraba en el mercado y se revendía a líes y a hospitales de, del país. Es necesario, Ingeniero Castañer, y aquí la legislatura tiene un papel, también eh, incitar a que todas las entidades que tienen que ver con el eh, quehacer de auditoría y de fiscalización investiguen estos temas de la entrega de hospitales por parte del gobierno por acuerdos políticos a el entorno de la, de la familia Bucaram. Tema documentado, publicado por uh, 
uno de los uh, portales electrónicos uh, eh, ligado a Fernando Villavicencio, que ha venido realizando realmente un servicio enorme al país con, con estas denuncias, pero esto no llega aún a judicializarse de la debida manera, si bien la Fiscalía, la Contraloría se encuentran, por fin, ya en lo tarde, interesados en el caso. El día de ayer, la fundación, con la organización y coordinación de la Fundación Esquel, 30 organizaciones sociales y medios de comunicación, entre los cuales nos hemos incluido, hemos solicitado cadena perpetua para los funcionarios públicos uh, corruptos. La pregunta es, ¿qué hacer sobre estos temas y uh, cómo llevar adelante estas iniciativas que llevan uh, el mensaje de los ecuatorianos, que todos nos sentimos, de decir, basta ya a tanta corrupción en el país? Esa fue una de las razones por que el debate de leyes que se presentó en donde se pretendía poner impuestos a los ecuatorianos realmente era impresentable. ¿no? Por un lado el gobierno llega y dice denme una mano aprobando esta ley para pedir estas contribuciones que no eran más que impuestos camuflados y por otro lado negociados en insumos médicos, en kits alimenticios, en plena emergencia. Es decir, eh, hemos escuchado noticias de que hay un sobreprecio en una carretera, en una edad, en, una, en un puente, en una contratación, pero que la gente quiera enriquecerse ilícitamente en una emergencia, en donde hay gente que se está muriendo a la entrada de un hospital, adquiriendo los insumos médicos sobreprecio, adquiriendo kits alimenticios con sobreprecio, realmente esos, es, esos ya no son criminales comunes. Yo personalmente he presentado una reforma al artículo 278 del Código Integral Penal para que sean sancionados quienes negocien o se beneficien de la compra de insumos médicos con el máximo de la pena en el caso de peculado, que son 13 años. Estaba de 7 subirle a 13 años porque eh, sí nos ha indignado eh, es, esa situación de, de estas compras que no están claras. Y, y lo que usted dice también, el hecho de que cojan un IPE y empiecen a partir los hospitales por como eh, estamos nosotros, hemos solicitado eh, la información sobre que eh, las este rato están intervenidos 26 hospitales y 14 centros de salud en el país en donde se están haciendo eh, las diferentes auditorías, saludo ese trabajo, ya está saliendo, ya está saliendo algunos, uh, algunos casos que involucran incluso asambleístas, asambleístas y asesores de asambleístas que eran usados como testaferros para estos negocios, por decirlo menos, sucios. Y, y, y tienen que ser, y tienen que responder. Tienen que responder, no solo a la justicia, también en la Asamblea Nacional. El momento que ya tengamos claro, tendrá que la Asamblea Nacional actuar y tendrán que destituidos, de supuesto, quienes recibieron como cuota política centros y de salud. Ya. Algo que, que quisiéramos que nos aclare, que no se quede en el tapete, es uh, cómo se resolvieron los temas de, de IES en uh, la ley de reordenamiento de finanzas públicas, realmente los artículos que pretendían dar mayor injerencia para el manejo de los fondos del BIES al Ministerio de Economía fueron desechados totalmente. Eh, sí, y es claro, el artículo 2, el artículo 2 eh, del proyecto de ley todavía no está en firme porque de, tiene que pasar el vedencial, pero el artículo 2 ratifica la autonomía del IES del ISFA, que es el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y del ISFA propio de la policía. ¿no? También se garantiza dependencia de gobiernos autónomos, pero hay algo que yo sí quiero mencionar, y en eso no nos podemos poner una venda en los ojos. Si bien los gobiernos autónomos tienen autonomía para definir en qué se gasta, cuál es su inversión, pero tienen que tener planes de inversión. Y existe, por ejemplo, el 80% de ciudades del país que no tienen relleno sanitario. Pero ahí se gasta trayendo un artista de medio millón de dólares para las fiestas. 
Entonces, los planes de ordenamiento territorial tienen que ser aprobados. Ahora se les ha dado un año más porque la gran mayoría de municipios no tienen aprobados y eso no cuesta ni... ¿sí? Pero tiene que seguirse un plan de ordenamiento que alcalde que venga, por ejemplo, o prefecto que venga, tiene que seguir esos, esos planes para que se desarrollen en prioridades. No puede ser posible, por ejemplo, que el 60% de ciudades del país no tenga agua potable apta para el consumo humano. Entonces, eh, eh, las prioridades tienen que ser establecidas en un plan de ordenamiento y eso es también algo que, que sea pues Usted, de esta ley probablemente, de querido Castañer, mientras nos dice estas palabras, está pensando en uno de los cantones de su provincia, La Troncal, que está en una situación alarmante y que de alguna manera refleja ese Ecuador profundo al cual usted se refiere. Así es, el día de ayer estuve en La Troncal, eh, tuve la oportunidad de no llegar con las manos vacías, digamos, por parte de la Fundación Salvar Vidas, que dirige Guillermo Lazo con un monitor cardíaco de alta complejidad para entregarle al alcalde Rómulo Alcíbar y a la directora distrital Joana Portilla para que sea utilizado en el hospital Darío Machuca Palacios y justamente la troncal tiene problemas de agua potable y por un lado con una, una crisis sanitaria en donde dicen eh, mantengamos la higiene, lavémonos las manos pero no tenemos agua potable entonces justamente esas son las prioridades que deben eh, ser acogidas eh, dentro de esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas para que no sea discrecional ni clientelar los gastos que se hagan a nivel de todo el Estado. Porque a lo mejor hay ciertas obras que se entierran, que no se ven, pero son más necesarias que las fiestas de un cantón o de una parroquia. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por la provincia del de Cañar, por el movimiento Creo.